Kula nani? Noa nasema amna impact yoyote. Kwa hiyo kufunga mara moja kwa wiki uweze kuleta impact yoyote. Haiwezi kuleta impact yoyote tu. Yako hivyo ndio maana ndio maana wagonjwa sana nyinyi. Ndio maana wagonjwa sana. Sababu ukitena ndio utaona kuchokoza nyuki. Wewe lazima ulambi asali ya nyuki huyo. Tena unako chokoza nyuki, unako kumchokonoa shetani kwenye maombi. Ah wewe lazima akupige sana akikukamata wewe. Lazima akupige sana. Wewe lazima be peace, be precious, you don't have your tumbo, macho kuuma. Wewe lazima ukupate. Hapo unaenda unaenda kumchokoza tu shetani kwenye maombi tu ya dakika 20 na bondo alafu ni kufunga mara moja kwa wiki. Ingine ndio unaenda kumbipu na shetani lazima akupigie. Sababu unapokuona mahali fulani unamchokoza unamchokoza na kumchokonoa chokonoa alafu Hauna hauna nguvu. Waulize wana wasikewa, walijua wenyewe ni watoto wa watoto wa maskofu, kafika pale toka, 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 toka. Ma, mapepo akasema huyo e, mnasema toka, Paulo tunamjua. Na na e, Paulo tunamfahamu na Yesu tunamjua. Nyinyi ni nani nyinyi? Mnatukemea kwa sababu mnawaigilizaga au ni utaratibu wa kilokole. Kwa sababu asingua tuonyeshe. Waka wachania chania nguo pale wakatoka wana askewa wanakimbia licha ya ni watoto wa maaskofu. Kwa lazima kuwa kuna maisha fulani aletayo impact. Ambao ambao yatamtisha adui na yataonekana kabisa matokeo yake live. Kwa hiyo hilo jambo la kufunga mlifanyie kazi sana. Ama muongeze siku za kufunga zaidi ya mara mbili kwa wiki. Sina naongea hapa sina kufunga mara nne. Sio kama naongea nijivuni naombea ratiba. Mara nne kwa wiki. Hiyo ni kiwango cha shida ambacho mtu anayesali kikosi kazi inabidi afunge kwa wiki. Lakini niende tu kwenye jambo lingine kwa haraka. Ningependa kuwashauri kwamba vipindi vyenu vinapoanza. Nimeona baadhi ya makanisa mengi huwa bwana kipindi kianze watu wenyewe mlio nao wanajivuta sana katika ibada. Sababu ibada ambazo uzifanya hazina impact yoyote kwenye maisha yako. Watu wanajivuta sana. Watu wanajivuta tu ibada fani tu inaanza saa kumi Watu kula saa kumi na nusu wewe ndio ndio watu wanaanza kuja. Asa kitendo kama hicho kitafanya watu waga na sali tu wana kutatu wa adumu. Fika tu wana kaa wiki, mwezi, uyo, kashaenda, kija kiokoka, jiwa mba. Hapa mna wana tofauti na rusela. Kwa maneno hayo na uo wanzaji hivyo vipindi. Yani kipindi kinapo wanza, kisiangalie mtu wa nani na nani ayupo. Hata kama tu uko kiongozi peke yako, anza kipindi. Anza kipindi, hata kama uko peke yako. Na kipo fika yu saa kumi na nusa unja kipindi kiko katikati uko, kama ni kipindi cha neno. Wewe well, ubiria tu hata viti, mbona Yesu sana nyenye mtaka kutumsipo taka kunisikiliza? Mawe, mawe yatanisifu. Maana fanya sema Yesu, nyata msipo ni sifu, mawe haya ndainua yatanisifu haya. Hata viti ubiria, ubiria viti hivyo hivyo vinakusikiliza hivyo. Eh ubiria hata viti hivyo hivyo. Hata kama wako katoto kamoja ka kwako, weka hapo mbele anza kukahubiria hapo hapo. Sio kama ambako wanza kusubiria watu fulani waje, a a Ipo ndo mana mnawadekeza na wana mnakuwa mna watu fulani ambao wana impact kwenye maisha. Anza kipindi hata peke yako. Ndo mana watu wengi nye tu mnaamini katika wingi. Mimi siamini katika wingi. Mimi naamini katika uwepo wa mungu. Hani uwepo tu mungu yupo. Hani bada taniwe peke yangu nafanya. Hani mungu tu yupo. Hani mungu yupo. Mi bada ta peke yangu nafanya. Hani itegemei kwa mba tupu wangapi au wangapi wana respondi vizuli. Ila ni mada mtu mungu yupo. Hei, ibada inabidi ifanyike. Kwa ibada mnapoanza, msitegemee kwamba tupo wangapi au nani na nani hajafika au mama fulani hajafika, kwa ibada tu taanza. anza kipindi. Sa kumi ibada inaanza, sa tisa ibada inaanza, sa nane. Anza kipindi hata kama uko peke yako. Bili hata viti hivyo. Eh, yani sifu hata peke yako, tena sifu kwa nguvu. Pia ningependa kusema, katika tu mnapofanya ibada, msizani kama kusifu na kucheza kikubwa Mungu. Anajua kama huu ni mweshimiwa kwa nabidi ya chezi na kusifu kikubu Haa Fanya kila kitu kwa nguvu E maombe ya na changamoto yake Najua tu wata hizo style za kuomba kwenu Hizo za kueka maombe flani Nusu saa Neka maombe kumi E sali moja Neka maombe kumi Taifa Chama Nini Nini Kwaya Yote nane 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 daika kumi hizo Hamda toboa Hamda toboa, hamda toboa mina ambia. Na yoo ni uvivu, huko ni kukimbia changamoto za maombi. Maombi ya na changamoto zake. Hafuzo changamoto wa zogopagi cha askofu, mchungaji, wala mubili, mzoefu. Yoo changamoto zipo wa kila mtu. Na yoo mlifanya hivu hili kupunguza changamoto na kufanya watu wanze kuomu. 
Lakini hiyo sio suluhisho la kuondoa changamoto kwenye maombi. Na kuta tu naomba maombi fulani tu hayanaga changamoto. Ndio wakati hiyo au maombi nayo yaomba hayaleti impact kwa shetani. Eh kuta naomba tu maombi fulani hayana changamoto. Awe jua gao maombi yako hayana impact kwa shetani. Kwa shetani anakuambia wewe wewe umbaga. Hata unakuomba masaa kumi. Kwa jinsi unavyoomba wewe umbaga tu. Ila kama ombi ombi fulani analeta impact kwa shetani. Au maombi anakutana na ugumu. Yaani ugumu ugumu. Au wewe unajua unatamka maneno unaona maneno ya tamkiki. Lakini unatamka sababu imewapasa kumuma Mungu siku zote. Hey, Bibi Biblia inasema omba. Yaani kutana na changamoto siku hiyo unaongea maneno ya tamkiki yani hata kinywa kifunguki. Omba. Omba, yani ajangala changamoto. Najua umefanya hivyo sababu ya changamoto ya maombi. Na uvivu mlionao ili mwalaisishia watu na Watu kwamba ukovu ni mwepesi. Ah, ukovu sio mwepesi. Na hujaingi kuwa mwepesi. Na maana Yesu alisema watu wapige hesabu. Maana Yesu alisema watu wapige hesabu. Ukovu hauwezi kuwa mwepesi na hujaingi kuwa mwepesi. Ukovu hujaingi kuwa mwepesi. Ukovu ni mzito afu ni mgumu. Kwa mtu anapoendea lazima apige hesabu. Wewe hauwezi kumwesha mtu kwamba ukovu ni mwepesi kwa kumwekea na tiba fulani ambayo atakuwa ya kuomba mwana mwanisha kwamba anaomba kiwepesi. Ha, na maana maombi anaomba aleti impact yote katika afya yake, aleti impact yote katika mwili wake. Na chongera maombi anaoleta impact. Maombi matokeo sio maombi ya kuamini tu. Ah imani bila matokeo imekufa hiyo. Yakobo anasema imani pasipo pasipo matendo. Matendo na ongera ni matokeo imekufa. Hai haina kazi hiyo imani. Hiyo amna amna sio roho mtakatifu aliyoongoza mfanye hivyo na kataa sio roho mtakatifu. Basi sio roho roho mtakafuje huyo roho ovyo leo ngoza nyinyi mfanyage maombi ya namna hiyo hapo. Ah ah, sio roho hivyo ni name jua mimi. Basi roho itakuwa ni tofauti sana na aliyepo kwenye Biblia. Kama ni roho kwenye Biblia lazima tupeleke sisi tuombe sawa sawa na waliomba kwenye Biblia. Kwenye Biblia hiyo reference ya maombi mimi nawafanyia maombi. Yanjekesha sana maombi, ni maombi ya kitoto sana. Maombi kumi na alisali moja. Tuombe taifa dakika tano, tuombe ibada Jumamosi, tuombe hiyo, tuombe hiyo vijana, tuombe nani, tuombe yatima. Sasa ndio nyenye ni hatima mna tabia na mawazo mabaya mengi. Nipenda kuenena maneno haya na hii ndio itakuwa clip ya mwisho. Yafanyeni sana kazi au maneno niambia. Yatendeni kazi, yatendeni kazi maneno haya. Yatendeni kazi maneno haya. Ninaongea hapa mimi ni mshirika. Mbaliki kwa kipesi wewe. Nimeona zile ibada ambazo nimefanya bokwa mchungaji wenu hajasoma, amesoma chuo gani? Ni wala saba. Ani ajasoma popote. Yesu anasema wale mafarisayo kamaliza na umepataje kuyajua maneno haya. Yesu anasema yoyote apendaye kuyatenda mapenzi ya baba, atajua maana ya maandiko haya. Kama tu mtu akiweza kupenda na kutenda mapenzi ya baba, atajua maana ya maneno haya. Ningependa kusema maneno haya. E, yaani mwenye anapoongea maneno haya ni mshirika, nimeona matokeo vile ibada na kuomba kufunga na kujitenga mbali na uovu pamoja na misimamo na ukali alionao mbalikio. Ah lakini kanivusha sana, kanivusha sana. Hata hekima tu na hata nikutana tu na watoto wenu huko shuleni au mitani. Eh wanajua kabisa ni kweli sisi tupo hivi lakini wewe uko tofauti sana na sisi. Wewe umpatije kuyajua maneno hayo muokoka lini? Ah kwa mimi nimeokoka tu hapa naongea na miaka miwili. Nilipokutana nao nilikuwa na miezi kama saba sita hivi. Sema ah kumbe ndo maana kumbe naongea na kitoto lakini sasa ni mtoto mwenye impact mwenye matokeo watu fulani wagonjwa na kufika vyoma vinawatetemesha mahali fulani ah kuna mimi mtu fulani mzima sababu ratiba za kuomba kufunga nimezishika kabisa acha kwamba ninajisifu ninajivuna sana ah naongea ushuhuda naongea ushuhuda kwa mimi nachoongea siwaambii kwamba mahali fulani kwamba nimeoteshwa ah naongea sijaoteshwa ah sijaoteshwa haya sijaoteshwa haya kwenye ndoto kwamba Roho Mtakatifu jaka niotesha nija niwaambia a a a ni maisha ambayo nimeishi ni maisha ambayo nimeishi haya sijaoteshwa naambia kabisa sijaoteshwa ni maisha ambayo nimeishi na nimeona tunayaishi kikosi kazi nimeleta matokeo naambia inaongea e, maneno yako uchungu yafanyeni kazi ninawasi sana ninawasi sana ninawasi sana ninawasi sana ni kweli kiongozi wangu yeye vyo vyenu mlivyoenda kuenda kwenda kusoma na kuacha wito kule mkachukua vieti ya theolojia mkaacha wito wa Mungu yeye yeye huko ajenda asizani kama anaweza akaenda lakini uwezo na hekima wa kusaidia watu ni viwango vya juu sababu amependa kuyatenda mapenzi ya baba ni katika jina la Yesu Kristo neema Yesu Kristo 
iwe pamoja naye maneno haya nayazidi kukaa mioyoni mwenu na miyatendee kazi ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai kiumba na kushukuru bwana wa majeshi amen